today is another historic day for young Africans as we partner UNICEF in our endeavors to give back to society. I would like to now ask the president of Yanga, Engineer Hersey, to enlighten us as to what this partnership entails. Mr. President, sir. Habari za asubuhi wana habari. Um chukua fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwanza kwa kutukutanisha hapa. Uh, siku muhimu kabisa ya leo. Lakini pia nichukua fursa hii kuwatambua watu wote waliopo meza kuu. Uh, nikianza na CEO wa Club Young Africans. Uh, Mkurugenzi wa sheria Partners wetu Jackson Group. Lakini kwa kipekee kabisa mwakilishi kutoka UNICEF. Um, taasisi ambayo iko chini ya umoja wa mataifa. Nachukua fursa hii pia kuwashukuru sana wanahabari kwa kujumuika nasi leo kwa ajili ya kuwapa habari wa Tanzania kwa ujumla. Na niseme leo ni siku ya kipekee kabisa na siku maalum kabisa kwa wanayanga na taifa kwa ujumla. Kwa kuwa Young Africans leo inaingia mkataba na umoja wa mataifa kupitia UNICEF Historia hii inaandikwa kwa kuwa ni klabu ya kwanza katika ukanda huu huenda ikawa ni Afrika Mashariki kwa klabu ya mpira wa miguu kuwa na mkataba sahihi kabisa wa kufanya kazi na umoja wa mataifa. Hii ni heshima kubwa sana kwa klabu yetu ya Africans kuandika historia hiyo. Lakini je, mkataba huu ni kitu gani? Mkataba huu kwanza mimi nieleze umma wetu wa kwamba ni matunda ya mahusiano kati ya Young Africans na kampuni ya Jackson Group. Na siku kadhaa iliyopita, klabu ya Young Africans ilisaini makubaliano ya ushirikiano wa kibiashara wa kutengeneza masoko kati ya klabu ya Young Africans na kampuni ya Jackson Group ikiwa chini ya Kevin Twisa. Mkataba ule ulikuwa na kwenda kufungua milango ya mahusiano ya kibiashara kati ya partners watakaokuja kufanya kazi na Young Africans. Na Jackson Group walibeba dhamana hiyo. Leo tunakwenda kusaini mkataba wa kwanza ambao ni matunda ya mahusiano kati ya Young Africans na Jackson Group. Mkataba huu ni kati ya klabu ya Young Africans na umoja wa mataifa kupitia UNICEF. Young Africans inakwenda kusign partnership na UNICEF na wote mnafahamu kabisa historia yetu ya klabu ya Young Africans katika miaka ya hivi karibuni ya kuwa na uwezo mkubwa wa kutengeneza mahusiano kati ya Young Africans na jamii ambayo inatuzunguka. Kama inavyo jinasibu club hii ni klabu ya wananchi, tumekuwa tukifanya majukumu mengi sana ya kijamii ambayo yanakwenda kuigusa jamii moja kwa moja. Specifically katika siku ambazo tunaelekea kwenye michezo yetu. Hususan tukiwa nje ya Dar es Salaam na hivi karibuni pia tumeanza tukiwa Dar es Salaam. Club ya Young Africans imetengeneza mfumo ambao unakwenda kuirudisha kwa jamii kupitia mahusiano na kampuni ya GSM Foundation. Mahusiano hayo yameivutia sana UNICEF na umoja wa mataifa kwa ujumla na kuona klabu hii ni klabu ambayo inaweza kuwa na athari kubwa sana katika kujenga uh, na kufanikisha miradi ambayo inakwenda kwenye jamii. Kupitia hapo klabu ya Young Africans ikapewa nafasi ya kuwa partner wa UNICEF katika miradi mikubwa ambayo inaigusa jamii moja kwa moja. Na hivi leo mkataba huu ambao tunakwenda kuisign utakwenda kuiunganisha miradi ya UNICEF na jamii kupitia projects mbili kubwa. Project ya kwanza ni chanjo ya uviko 19 ambayo ni global pandemic wote tunafahamu ni janga la ulimwengu kwa sasa na duniani tumekuwa dunia nzima imekuwa ikipigana vita ya uviko 19. Na UNICEF waliona Young Africans inaweza kuwa ni sehemu kubwa sana ya kufanikisha mradi huu wa kiafya kwa watanzania. Wote tuliona rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alikuwa ni mwananchi wa kwanza kufanya chanjo ya uviko 19. Nasi kama Young Africans 
tumepewa jukumu sasa la kupeleka elimu juu ya chanjo ya uviko 19 kwenye jamii ya wa Tanzania. Lakini tumeona kuna janga jingine kubwa duniani ambalo limeshaanza kutangazwa na nchi kama ya Uganda imedeclare kwamba kuna ugonjwa wa Ebola umeshaanza kuingia. Kupitia hapo Young Africans inakwenda pia kufanya kazi na UNICEF katika kutoa elimu juu ya ugonjwa wa Ebola. Miradi hii mikubwa miwili ni miradi ambayo inakwenda kuigusa jamii moja kwa moja. Na UNICEF waliona partner ambaye anaweza kufanya kazi hii kubwa ya kutoa elimu juu ya magonjwa haya ambayo ni global pandemic si mwingine bali ni Young Africans. Na sisi leo tunayo furaha kubwa kuwa sehemu ya kufanya mambo ambayo yanakwenda kuigusa jamii yetu moja kwa moja lakini pia kutambuliwa na umoja wa mataifa kwamba ni club ambayo inaweza kuwafikia wananchi wa Tanzania wote kwa ujumla. Nishukuru fursa hii kuwashukuru sana Jackson Group kwa kazi kubwa ambayo wameifanya. Kulikuwa kuna kazi kubwa nyuma ambayo imepelekea Young Africans kukaguliwa kwenye mahesabu yake, kukaguliwa kwenye utendaji wake, kukaguliwa kwenye structure ya administration yake ili kuweza kufanya kazi na umoja wa mataifa. Haikuwa kazi rahisi. Tumeweza kufanyiwa assessment za kadhaa na mashirika makubwa ya kimataifa duniani ikiwemo PWC na usaidi huo umekwenda kuipa credit kubwa sana club ya Africans kwa kuanza kuonyesha ni club inayofuata taratibu inayocomply na sheria za nchi na kuweza kuwa na hati safi inayoweza sasa kutupa sisi nafasi ya kufanya kazi na umoja wa mataifa kazi hiyo imefanywa chini ya Jackson Group na CEO wetu wa club ya Africans katika kupata hati safi ambayo leo UNICEF wako tayari kufanya kazi na sisi. Lakini washukuru UNICEF kwa kuiamini Club ya Africans kupewa jukumu la kufanya kazi kubwa ambayo inakwenda kuokoa maisha ya kizazi cha sasa na kijacho kupitia kufanya chanjo na ku awareness ya maradhi haya makubwa. Na washukuru sana na leo wana habari mtaweza kushiriki nasi katika kuona mkataba huu ukitiwa sign. Asante sana umoja wa mataifa kupitia UNICEF. Historia hii inaandikwa kwa kuwa ni klabu ya kwanza katika ukanda huu huenda kawa ni Afrika Mashariki kwa klabu ya mpira wa miguu kuwa na mkataba sahihi kabisa wa kufanya kazi na umoja wa mataifa. Hii ni heshima kubwa sana kwa klabu yetu ya Young Africans kuandika historia hiyo. Lakini je, mkataba huu ni kitu gani? Mkataba huu kwanza mimi nieleze umma wetu wa kwamba ni matunda ya mahusiano kati ya Young Africans na kampuni ya Jackson Group. Na siku kadhaa iliyopita Club ya Young Africans ilisign makubaliano ya ushirikiano wa kibiashara wa kutengeneza masoko kati ya Club ya Young Africans na kampuni ya Jackson Group 